ప్రేక్షకులు నమస్కారం అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీల్లో అంటే శనివారం ఆదివారం ప్రముఖ స్టాక్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ సుందర్రామరెడ్డి గారు ఈటీఎఫ్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీద ఎడ్యుకేషన్ వెబినార్ కండక్ట్ చేయబోతున్నారు దీనికి మూడు వేల రూపాయలు ఫీజు పే చేయవలసి ఉంటుంది ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ కింద స్కోల్ అవుతున్న నంబర్ కాల్ చేసి వెంటనే మీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ను పూర్తి చేసుకోగలరు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సుందరరెడ్డి గారు ఒక టాపిక్ ఉదాహరణగా మాట్లాడుకుందాం అంటే అవేర్నెస్ కొరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కొరకు మాట్లాడుకుందాం అంటే ఇలా చేయాలని ఎంకరేజ్ చేయడం కాదు రైట్ ఒక కోటి రూపాయల చేతిలో ఉంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకోవడం బెటర్ అంటారా లేదంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి సిస్టమేటిక్ విడ్డాల్ ప్లాన్ ద్వారా నెలకి కొంత అమౌంట్ని తీసుకోవడం బెటర్ అంటారా సో అంటే ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఏది ఈజీగా ఉంటుంది అంటారు సో మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే బహుశ రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టున్నారండి ఓకే సో రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ రావాలి అనుకుంటే అండ్ సేఫెస్ట్ వేలో తక్కువ డబ్బులు అయినా పర్వాలేదు ఏజీ అనుకు రాంగ్ సైడ్ కనుకుంటే అంటే ఐ మీన్ ఏజీ సిక్స్టీ ఆర్ సెవెంటీ ఆ ఆట అలా అనుకుంటే బెటర్ టు గో ఫర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అంతే ఎందుకంటే గ్యారెంటీ రిటర్న్స్ వస్తాయి టెన్షన్స్ ఉండవు అలా కాకుండా యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నారు ఓకే అండ్ అప్ అండ్ డౌన్ అయినా పర్వాలేదు నాకు నాకు రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ కావాలి బట్ రిట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్ అయినా పర్వాలేదు అనుకున్నప్పుడు బెటర్ టు గో ఫర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకు కేవలం రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ కాదు ఏజ్ క్రైటీరియా తీసుకోవాలి ఏజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఉండాలి అంటే లైఫ్ సైకిల్లో ఎక్కడ ఉన్నారు ఆల్రెడీ సెటిల్మెంట్ అయి ఉన్నారా లేదా బ్యాచెస్గా ఉన్నారా లేదా ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్నారా అనేది ఇంపార్టెంట్ వీటన్నిటి కన్సిడర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ మనం డెట్ ఫండ్స్ చూస్తాము ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కోటి రూపాయలు చేసావు అనుకోండి ఇవాళ రేపట్లో యావరేజ్ మీద స్పెషల్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు అయితే సెవెన్ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా ఉన్నాయండి రెగ్యులర్గా అయితే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఉన్నాయి ఓకే అంటే మనం కోటి రూపాయలు కనుక మ్యూచువల్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కనుక చేస్తే అండ్ మీరు మంత్లీ కానీ క్వార్టర్లీ కానీ లేదా ఆఫర్లీ కానీ ఇయర్లీ కానీ తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ నువ్వు మంత్లీ కనుక తీసుకుంటే నీకు యావరేజ్ మీద ఒక అరవై అరవై వేలు అలా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అరవై వేల నుంచి డెబ్బై వేలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే ఇంకా మనీ గ్రో అవటం అంటే ఏమి ఉండదు ఆ మెచ్యూరిటీ అవ్వగానే ఐదేళ్ళు పదేళ్ళకు నీ డబ్బు నీకు ఇచ్చేస్తారు నీ కోటి రూపాయలు నీకు ఇచ్చేస్తారు బట్ నీకు రెగ్యులర్గా మంత్లీ ఒక సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తూనే ఉంటుంది ఇంకా అంటే సంవత్సరానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు జమ అవుతుంది జమ అవుతూ ఉంటుంది నీకు కానీ టీడీఎస్ కట్ అవుతుంది నీకు ట్యాక్సిబుల్ అది ఓకే నీకు వచ్చే వడ్డీ ట్యాక్సిబుల్ అనమాట అది ఓకే రైట్ అండ్ సెకండ్ ఫ్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి సిస్టమేటిక్ విత్తరాల ప్లాన్ ఉంది అనుకోండి నేను మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కంటే స్మాల్ క్యాప్ క్యాటగిరీ లేదా మిడ్ క్యాప్ క్యాటగిరీ ఆ ఏరియాలో బాగుంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టారికల్ డేటా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ డేటా ఉన్న ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ తీసుకుందామండి లైక్ నేను నెప్పాన్ స్మాల్ క్యాప్ గ్రోత్ ఫండ్ తీసుకుంటున్నాను ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం తీసుకున్నాను లాస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్లో అది బాగా గ్రో అయింది అది అది తీసుకున్నాను అనమాట అది తీసుకొని దాంట్లో కనుక మనం వన్ కోర్ ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకోండి అండ్ ఎవ్రీ మంత్ బ్యాంక్లో నేను మనం సిక్స్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం కదా అట్లాగే దీంట్లో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసామనుకోండి బ్యాక్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ నాకు యాభై వేలు కావాలి యాభై వేలు కనుక మీరు విత్తరాలు పెట్టారనుకోండి స్టార్టింగ్ నుంచి గత అది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో స్టార్ట్ అయింది ఇప్పటికీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ 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 ఇయర్స్లో కంటర్ అయింది రీసెంట్గా ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ మీ మనీ ఎవ్రీ మంత్ నీకు యాభై వేలు ఇవ్వంగా స్టిల్ మీ వన్ కోర్ ఇప్పటికి ఎనిమిది కోట్లు అయింది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ అయింది ప్రాక్టికల్గా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసింది వన్ క్రోర్ వన్ క్రోర్ ఎవ్రీ మంత్ యాభై వేలు మీకు విత్తరాలు అవుతూనే ఉంది అంటే మీరు విత్తరాలు చేసిన అమౌంట్ సెవెంటీ వన్ ల్యాక్స్ అండి ఇది రెండు వేల పదకొండులో పదకొండులో పెట్టుంటే కనుక పదమూడు సంవత్సరాలు అవును అంటే మీరు విత్తరాలు ఇచ్చిన అమౌంట్ డెబ్బై లక్ష డెబ్బై ఒక్క లక్ష ఆల్రెడీ స్టిల్ మీ ఉన్న డబ్బు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ అయింది ఇంకా అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇలా అవ్వచ్చు అంటే కాకపోవచ్చు బట్ అన్ని కూడా యావరేజ్ మీద నీకు ఫైవ్ క్రోర్ దాకా అయి ఉంటాయి ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యావరేజ్ గ్రోత్ మనం ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు అండి మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ క్యాటగిరీ అయితే అందుట్లో నుంచి మనం విత్తరాలు చేసిన కన్జర్వేటివ్ మీద ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంటే కదా అందుకని డెఫినెట్గా ఇంకా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర
అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది అమౌంట్ సో యా అంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వన్ ఇది కాకుండా ఈవెన్ లార్జ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ తీసుకున్నా సరే మనీ ఇలా గ్రో కాకపోవచ్చేమో కానీ బట్ డెఫినెట్గా దట్ ఈస్ వర్త్ అందుకని ఎవరైనా సరే ఏజ్ మిడిల్ ఏజ్లో ఉండి మీ డెత్ ఫండ్స్లో పెట్టడం వేస్ట్ అండి బట్ ఓల్డ్ ఏజ్లో కనుక ఉంటే మార్కెట్లో వల్టల్టీని కూడా మనం తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి అది గిట్టుబాటు అవుద్ది అందుకని మీ ఏజ్ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ అలా కనుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే బ్యాంక్ డిపాజిట్స్కి వెళ్ళండి మీ ఏజ్ కనుక థర్టీలు ఫార్టీలు కనుకుంటే ఇంకా మంచి ప్రొడక్టివిటీ ఇయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బెస్ట్ టు కమ్ టు ది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విత్ ఎస్డబ్ల్యూపి అనమాట ఓకే అండ్ యాక్చువల్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనం వాడుకుంటే రెగ్యులర్ ఇన్కమ్కి బాగుంటాయి అండ్ ఒక ఫండ్ క్రియేట్ రిటైర్మెంట్ ఫండ్ క్రియేషన్కి బాగుంటాయి ఏదైనా గోల్ ఓరియెంటెడ్ మనీ మేకింగ్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అండి తక్కువ తక్కువ అమౌంట్లు పెట్టుకుంటా బల్క్లో తయారు చేసుకోవచ్చు లెట్స్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నేను మంత్లీ వెయ్యి రూపాయలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఓకే కెరీర్ స్టార్టింగ్లోనే ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్కి నేను బిగిన్ చేశాను ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నీ ఏజ్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చే లోపలనే నీకు నువ్వు పెట్టిన అమౌంటే నీకు దగ్గర దగ్గర పది కోట్లు అవుద్ది ఆ టైంలో సిస్టమేటిక్ ఉత్తరాలు ప్లాన్ యాక్టివేట్ చేశారనుకోండి మంత్లీ టూ ల్యాక్ త్రీ ల్యాక్ అట్లా జీవితకాలం వస్తూనే ఉంటుంది త్రీ ల్యాక్ నీ మనీ ఇంకా పోతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫండ్ ఒకసారి పది కోట్లు అయిన తర్వాత అది ఎవ్రీ ఇయర్ టూ క్రోర్స్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది టూ క్రోర్స్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఇక వాలటైలిటీ ఇంప్లేషన్ ఈ తొక్కు తోదం ఇవన్నీ నిరంతరం అంటే ఉంటే ముందు పోతూనే ఉంటుంది మార్కెట్ అండి బట్ అంటే అంత లాంగ్ టెన్ యూర్ పేషెంట్స్ తో వెయిట్ చేయగలగడం అనేది అక్కడ చాలా యా అందుకని గాడ్ గిఫ్ట్ ఎవరికి ఇస్తారంటే ఎవరైతే పేషెన్స్ ఉంటారో ఎవరైతే పాజిటివ్ యాక్టివిటీస్ తో ఉంటారో ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ చేస్తారో వాళ్ళకే హెల్ప్ చేస్తారు గాడ్ ఈ షార్ట్ టర్మ్ లో ఎప్పుడు ఏమి ఉండదండి అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిప్పాన్ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ ఆ టైంలో ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉందండి వన్ ల్యాక్ ఏమైనా లంసం పెట్టి ఉండంటే ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు కోట్ల వరకు అప్పుడే కదండి ఇప్పుడు పెట్టిన అవుతుంది ఇప్పుడు పెట్టి ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇండియన్ జీడిపి గ్రోత్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి చాలా హై హై ఎండ్ లో నడుస్తుంది అందుకని మనం అనుకుంటే చాలా మంది అరే అనవసరం నేను బస్సు మిస్ అయ్యాను ఇప్పుడు లేట్ అయిందేమి అనుకుంటాం కదండి అండ్ బిలు మీ జీవితంలో లేట్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదండి ఎప్పటికప్పుడు కాదు మీరు ఎప్పుడైనా బిన్ చేసుకోవచ్చు కెరీర్ ని ఇరవైకి నలభై కెరీర్ కి పెద్ద స్టార్ట్ తేడా ఉండదండి మన ఆలోచన తప్ప ఏమి ఉండదు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అన్ని సంవత్సరాల పాటు అమౌంట్ ని అక్కడ పార్క్ చేసి పెట్టడం అనేది అది ఎందుకు అది గోల్ ఓరియెంటెడ్ నా రిటైర్మెంట్ కోసం ఏం కావాలి నా రిటైర్మెంట్ కోసం ఏం కావాలి ఏం ఎల్ఐసి పాలసీలు తీసుకున్నప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ నువ్వు కడతలేదా ఏదైనా చిట్టీలు తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు కడతలేదా ఇంటి లోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈఎంఐ కడతలేదా ఆటిలో ఉన్న సర్టిఫికేట్ ఇందులో ఎందుకు ఉండదండి అది బిహేవియర్ అంతే దానికి సంబంధం లేని విషయం ఇల్లు కొన్నప్పుడు కడతలేదా ఈ కొత్తగా నా ఇల్లు కొంటుంది మనం ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఇల్లు ఇన్స్టాల్మెంట్లు కొంటేనే ఉన్నారు కదా ఈఎంఐ పే చేస్తూనే ఉన్నారు కదా కానీ ఎందుకు అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విషయానికి వచ్చేప్పటికే ఆ లాంగ్ టెన్ ఇయర్ ని అంత లాంగ్ ఎందుకంటే ఆ వాలిటిలిటీకి ఏంటంటే సైకలాజికల్ ఫీర్ అది నిరంతరం ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక హోమ్ లోన్ కి సంబంధించి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేసి కడుతుంటారు ఇంకొంతమంది ఎల్ఐసి ప్రీమియమ్స్ కూడా ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కడుతుంటారు బట్ ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికే అక్కడ ఎందుకు మనసు అంగీకరించేది కొంత ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రైసెస్ డైలీ ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటారు దాంతో సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ టూ మచ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే కొద్దీ అది టూ మచ్ అవుతూనే ఉంటుంది అందుకని యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ గా మన పనిలో మనం బిజీగా ఉండి దీనికి ఎనఫ్ టైం ఇచ్చేసాం అంటే అది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఒక డాక్టర్ ఒక లాయరు ఒక ఇంజనీర్ మీ కెరీర్ లో మీరు బిజీగా ఉండండి బట్ మీ అమౌంట్ మీతో పాటు పేరల్ దొరుకుతూనే ఉంటుంది ఓవర్ పీట్ ఆఫ్ టైంలో అట్లా ఎవరైతే దూరంగా ఉంటారో అవి గ్రో అవుతూ ఉంటారు దగ్గర నుండి మీరు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని గెలిక కొద్దీ అది పెయిన్ తప్పే ఉంటుంది ఎందుకంటే గోల్ లాంగ్ టర్మ్ అయినప్పుడు షార్ట్ టర్మ్లో ఎందుకు మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అందుకని మీరు హిస్టరీని రీడ్ చేయడం ద్వారా నీకు ఆ క్లారిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు సీ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి థర్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా చేయకూడదు దాని గురించి ఇల్లు ఇల్లు రెంట్కి ఇచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా చేయకూడదు ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అంటే హిస్టారికల్ డేటా స్టడీ చేయడం ద్వారా వచ్చిన జ్ఞానం అది మనకు అవునా అట్లా ప్రతి ఎసెట్ కి మనం హిస్టారికల్ డేటా అబ్జర్వ్ చేయడ
ఒక పేరెంట్ కిడ్కి చెప్పాల్సిన కాన్సెప్ట్ లో ఇవాళ కూర్చోబెట్టుకొని తద్వారా వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ గా అర్థమవుతూ ఉంటుంది గ్రో ఎలా గ్రో అవుతుంది అనేది అందుకని మనకి కనుక ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఏజ్ మిడిల్ ఏజ్ లోపలనే ఒక మంచి రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ లాగా రావాలి అనుకుంటే కనుక మనం ముందు ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒక ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్ కోటి రూపాయలు ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒకేసారి మీరు ఏదైనా ఎస్సెట్ అమ్మితే వచ్చిన డబ్బు కనుక ఉంటే లంప్స్ అమౌంట్ ఒక బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టచ్చు కూడా పెట్టేసేసి మనం మంత్లీ విత్తరాలు చేసుకోవచ్చు అదొకటి లేదు అంటే ఏదన్నా మార్కెట్ బాగా పడిపోయింది ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ అప్పుడప్పుడు పడిపోద్ది కదా పడిపోయినప్పుడు కనుక ఏదైనా ఎస్సెట్ కనుక మనకు ఉంటే దాన్ని అమ్మేసి ఆ అమౌంట్ దీంట్లో పడేయచ్చు అందుకని మార్కెట్లో లంప్సం పెట్టే ఆపర్చునిటీస్ రెగ్యులర్ రావు ఓకే ఒకవేళ కనుక వస్తే మీరు ఆ టైంలో ఇలాంటి వాటికి వాడుకోవచ్చు ఎస్డబ్ల్యూపీకి వాడుకోవచ్చు రెండోది రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్లో మంత్లీ వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు పెట్టేసేసి ఎస్డబ్ల్యూపీ ఆన్ చేసుకోవచ్చు లేదా బల్క్ అమౌంట్ ఏదైనా వచ్చింది సడన్గా దాన్ని ఏం చేయాలని తాట్ ఉన్నప్పుడు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేసి మనం తీసుకోవచ్చు ఓకే ఏదైనా సరే టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ పెంచుకుని రోజు రెగ్యులర్గా దాన్ని గెలుతూ ఉంటే తప్ప అదర్వైజ్ మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తుంది మ్యూచువల్ ఫండ్లో అవును అది వల్టిలిటీ అసెట్ క్లాస్ బట్ మనకున్నది ఒకటి ఎవిడెన్స్ హిస్టారికల్ ఎవిడెన్సే దాన్ని బేసిక్గా తీసుకుని మనం డిసిషన్ తీసుకోవాలి అంతే అండ్ ఎక్కువ మంది సెటిల్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఎంత వచ్చిద్ది ఎంత వచ్చిద్ది అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్లో థర్టీలు వస్తుంటే ఎవరు నమ్మరు బట్ అక్కడ పార్టీలు కూడా వస్తున్నాయి నువ్వు నమ్మితే నమ్మ సంబంధం ఏం చెప్పండి మన నమ్మకాలకు సంబంధం ఏం ఉంది ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి అవి వస్తాయి రాని వాళ్ళందరూ దూరం కూర్చుని చూస్తారు అంతే కాబట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వే టు క్రియేట్ ద రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ కూడా అందుకని లాంగ్ టర్మ్ ఒకేసారి బల్క్లో ఫండ్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా పనికి వస్తుంది నాకు రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ కావాలి వేరే చోట ఎక్కడ ఇవ్వడం కుదరదు అనుకున్నా సరే నీకు పనికి వస్తుంది అండ్ ఈజీగా బయట సొసైటీలో రూపాయలు వడ్డీలకి ఇస్తూ ఉంటారు అందరు అండి అది ఎగ్గొత్తారో లేదో తెలియదు మళ్ళీ తిరిగి వస్తే లేదో లేదో తెలియదు పెద్ద అమౌంట్ అయ్యే కొద్ది భయం అది ఇస్తారో లేదో కూడా బట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అలా కాదు లీగల్ వేలో అఫీషియల్ వేలో ఎంచక్క వన్ అండ్ హాఫ్ రూపీ టూ రూపీస్ కూడా సంపాదించుకునే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ రెగ్యులర్గా ఇలా చేయడం ద్వారా నీకు మంచి వెల్త్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి మీ దగ్గర బల్క్ అమౌంట్ కనుకుంటే రెండోది మార్కెట్ కనుక ఎప్పుడైనా కరెక్షన్లు కనుకుంటే ఓకే ఆ టైంలో కనుక ఈ ఎస్డబ్ల్యూపీని మనం కన్సర్ చేసుకొని మార్కెట్లో బల్క్లో పెట్టచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ ఇట్లా రీజనబుల్ ఫండ్ క్రియేట్ అవుద్ది ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యావరేజ్ మీద ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా మూవ్ అవుతుంటే మనం తీసుకుంటే అమౌంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంటే కదా రెస్ట్ ఆఫ్ ది మనీ తోటి కాంపౌండ్ అవుతూనే ఉంటుంది అది కాంపౌండ్ అవుతున్నట్టు అది పోతుంటుంది ఇక్కడ మనం తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్మాల్ కప్ క్యాటగిరీలో నిప్పాను మీరు కనుక వన్ కోర్ బెట్ ఉంటే కనుక మంత్లీ యాభై వేలు ఇతరాలు బీన్ చేసినా సరే స్టిల్ ఇది ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ పెరిగింది లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో ఇది బెస్ట్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే వేరే ఫండ్స్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అన్ని పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇలానే ఇచ్చి ఉంటాయి మొరాలెస్ కాబట్టి బల్క్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్ కన్సర్ట్ చేయండి తప్పేం లేదు థ్యాంక్ యూ సార్